Öt falu, öt lépés. A klímaválság kezelésére. Az éghajlatváltozás következtében időjárásunk egyre inkább a szélsőségek felé tolódik el. Gyakoribbá válnak a hosszú, aszályos időszakok és a heves esőzések. A túl sok vízzel vagy vízhiányjal kapcsolatos káresemények jelenleg évi több milliárd forint kárt okoznak hazánkban. A megváltozott körülményekhez pedig alkalmazkodnunk kell. Ezért elindult a Life Micac projekt, ami segíti az éghajlatváltozás hatásainak leginkább kitett magyarországi kis településeket a klímaváltozásra való felkészülésben, és egyben utat mutat a szélsőségeket kiegyenlítő, vízmegőrző vízgazdálkodás irányába. Az Európai Unió LIFE programjának támogatásával futó pályázatban olyan partnerek vesznek részt, akik a károk helyreállítása helyett előre gondolkodnak, így a természeti adottságokra építő és költséghatékony megoldásokat próbáltak ki a gyakorlatban. őszétől közel két évig dokumentáltuk a projekt lépéseit, így filmünkben a két év eseményeit, az öt mintaterület, azaz Bátya, Püspök Szilágy, Rákóczi Újfalu, Ruzsa és Tiszatarján átalakulását mutatjuk be. A belügyminisztérium már 2016-ban felismerte a helyi vízgazdálkodás és székhalatváltozáshoz történő helyi szintű alkalmazkodásnak a jelentőségét, és hogy ebben az önkormányzatoknak egy kulcs szerep jut. A Life Micac projekt 2017. szeptember 1-én indult, partnerségben valósul meg. Egyszerre foglalkozunk az önkormányzatokkal, a víz témájával, a klímaváltozással és az alkalmazkodás fontosságával. Amikor kiválasztottuk a helyszíneket ehhez a pályázathoz, akkor az is szempont volt, hogy olyan településeket találjunk, ahol az itthon tipikus vízgazdálkodási kockázatok jelen vannak. Például a belvíz, az árvíz veszélyeztetettség, a villámárvíz, az asszály, a süllyedő talajvíz, az szerepeljen valamelyik helyszínen. Tehát amiket itt megvalósítunk, megoldásokat, az az ország bármelyik pontján érdekes lehet más települések számára. Első mint a területünk, egy dombvidéki helyszín, püspök szilágy. Püspök Szilágy a Duna és a Tisza vízválasztóján fekszik a Cserhádban. Legjelentősebb vízfolyása a falu fölött eredő és a Galgába torkolló Szilágyi patak. A falu feletti szántókról a felhőszakadások lezúduló vize rengeteg hordalékot mos a patakba. A településen az évi csapadék mennyiség nagyon kevés, 5-600 mm. Ennek ellenére viszont azelőtt 4-5 évente, most pedig évente hatalmas felhőszakadások szoktak történni, amikor az éves mennyiség 30%-a is akár egy-másfél óra alatt leérkezhet a talajra, és ez komoly károkat okozott. Tehát mindenképpen azt szerettük volna megoldani a klíma változása is tekintettel, hogy a területen a víz, a vízellátottság folyamatos legyen, ne legyenek ilyen rendkívül hosszú száraz időszakok, és ki tudjuk küszöbölni a villámárvizek kárát is. Püspök Szilágyról síkvidéki mintaterületeink felé vesszük az irányt. A következő helyszín – Bátya. Bátya község a Duna mentén, Bácskiskun megyében helyezkedik el. Területén természetes eredetű mélyedések találhatók, amelyeket feltehetően évszázadokkal ezelőtt kezdtek agyag és homok kitermelésére használni. Ezek az elhagyott gödrök, amelyeket a polgármester gyerekkori emlékeiben még téli korcsolyázások helyszíneként őriz, az elmúlt években leginkább illegális hulladéklerakóként működtek. Bátya községnek az utóbbi években nagyon észlelhető problémája az elaszályosodás. A területünkön éves átlagban lehullott csapadék mennyisége 550 mm körül van, ugyanakkor az évi kipárolgást a szakemberek 850 mm-re becsülik. 
Ez a mínusz 300 mm, ez ugye elég jelentős az évi csapadék mennyiséghez képest. Szeretnénk mi ezt a csapadékvizet, ami Bátyakösség területén lehullik, ebbe a tározóba összegyűjteni. Mi azt valljuk, hogy amit a Jóisten nekünk adott ide csapadékot, azt őrizzük is meg és tartsuk itt helyben. Tovább állunk következő helyszínünkre, a Rákóczi újfalu. Rákóczi újfalu, Jász Nagykunszolnok megyében, a Tisza középső szakaszán található. Itt tavasszal gyakran okoz gondot a mezőgazdaságban, a hóolvadásból vagy az esőből származó belvíz, míg nyáron, sőt néha már tavasszal is a visszatérő asszájjal küzdenek. Egy évtizedde, évtizedikkel ezelőtt Tavasszal ilyenkor sok helyen sík víz volt, nagyon vizes tavaszok voltak, nagy hó télen, nagy mennyiségű csapadék, ez most nincs. Ez egy több mint 20 éve karbantartás nélküli csatorna, lehet látni, hogy teljesen benőtte a vízi akácsa, gyalog akácsa medret, és a mögöttem lévő területen lenne az egyetlen egy műtárgya csatornán, amivel bekormányoznánk a vizet a csapadékvíztározóba, és itt lenne a leengedő műtárgya is. Innen próbálnánk meg összeszedni a környező földterületekről a vizet. Következő helyszínünk Ruzsa. A Dunatisza közi homokhátsági faluban élőknek és az itt gazdálkodóknak a talajvíz szint jelentős süllyedése jelenti a legnagyobb problémát. Az egykori tavak eltűntek, a csatornák szinte mindig szárazak. Ez az ország legszárazabb területe. Ezen a vidéken nagyon kevés csapadék hullik, illetve a csapadék eloszlása sem egyenletes, és a talajnak a víz megtartó képessége se túl jó, így sokat küzdünk az asszályosodással, a víz elvesztésével, és ebben a projektben szeretnénk a víz megtartást bemutatni. A változást a helyiek is tapasztalják. Emlékszem, az egész kis gyerekkoromban az ilyen csatornákban, a kiöntésekben, a csatorna melletti tocsogókban, kis vizes élőhelyekben még halak voltak, nagyon-nagyon sok hal, és az utóbbi húsz évben ez teljesen eltűnt. Édesapám még, vagy a szüleink elbeszéléséből itt egy 50-80 éve ezelőtt egy idilli időszak volt. Ahol most vagyunk itt az Ivóvíz minőségjavító program keretében felszabaduló úgynevezett dekantált vízből fogunk kialakítani egy rekreációs tavat. A második helyszínünk az a szennyvíz tisztítóból kikerülő tisztított víznek a megtartása egy tóban. A harmadik helyszín pedig egy beltvízelvezető csatorna, aminek a műtárgyait fogjuk rendbe tenni, és ott is a zsilipeléssel a víz megtartást tudjuk majd bemutatni. Utolsó helyszínünk Tiszatarján, Borsodaba Üzemplén megyében a Tisza partján fekszik. A kiszámíthatatlan, erőteljes áradásoknak, a tartós és egyre gyakoribb aszályoknak, valamint a belvíznek egyaránt kitett. Az ártéren a legnagyobb problémát az özönnövények, különösen a gyalogakác térhódítása okozza. Ehhez társult az elmúlt években a Tisza alacsony szintje és az asszály. Tisza tarjának ez az ártéri része, ez tulajdonképpen 32 hektár, és ez a mostani projektünk a 6 hektáron elterülő terület, ahol biva és szarvasmarháknak az élőhelye van, egy dagonyászó hely, ami ugye azért jött létre, hogy ott a, bemutassuk a turistáknak az őshonos állatfajtákat. Lehetőséget láttuk abba, hogy itt egy olyan ártéri vízmegtartó gödröt építsünk egy zsilippel, ami a bivaj élőhelyét táplálja és tartja fönn a vizet egész nyáron. Az lenne az ideális tájkép, hogy itt állatok legeljenek, minél több legyen a víz, legyen a víznek tere, 
mert természetesen a vizet azt nem a legértékesebb szántóföldjeinken fogjuk tartani, hanem a mélyedésekben, ahol egyébként a víz az gravitációsan össze is gyűlik. Az éghajlatváltozás sohasem önmagában alhat, hanem felerősíti azokat a hatásokat, amelyeket az emberek okoznak, vagy az emberi tevékenységekből eredőek. Az öt mintaterületen ezekre a problémákra fejlesztettek ki a helyi természeti adottságokat alapul véve olyan megoldásokat, amik sokkal rugalmasabban tudnak a megváltozott éghajlati körülmények között is funkcionálni. Több mint egy éves tervezést és engedélyezést követően 2019-ben elkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A projektben alkalmazott, úgynevezett természetre alapozott vízmegtartó megoldások területeket adnak vissza a víznek, ezzel elősegítik a vízbázisok, a talaj és a vizes élőhelyek víztározó szerepének helyreállítását. Javítják a lakosság életfeltételeit, segítik a károk elkerülését és élőhelyet teremtenek. Mindez az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet is javítja, ami nagyon fontos, hiszen a ma tapasztalt hatásokkal és azok fokozódásával már mindenképpen számolnunk kell. Püspök Szilágyon a falu felett keletkező villámárvizek kezelésének eszköze a lefolyás lelassítása és a víztározása. Bátyán elvezetés helyett az elhanyagolt anyagnyerő helyet bővítik ki a csapadék összegyűjtésére. Rákóczi új faluban a belvizet értékként kezelve egy önkormányzati belvíztározóban tartják vissza. Ruzsán a szürke vizet helyben tartó és talajba szivárogtató tavakkal küzdenek a vízhiány és a talajvíz süllyedése ellen. Tiszatarjánban pedig a hullámtéri tájgazdálkodást és legeltetés segítik a vízháztartás javításával. Lássuk, mi lett az eredménye a víz megőrzésére tett erőfeszítéseknek a mintaterületeken. Tiszatarján a projektnek köszönhetően tovább tud lépni az invazív növényfajok visszaszorítása, a vízmegtartás, az ártéri legeltetés, valamint az ökoturizmus útján. A vízmegtartó kapacitás növelése és a kubik gödrök partjának átalakítása javítja a terület természetességét. A vizes élőhely az áradások vizét is befogadja, és a szántóföldeken felgyülemlet belvíz elraktározására is alkalmas lesz. A helyi ökoturizmus fejlesztése érdekében pedig elkészült a vízibi vajtanösvény egy olyan stéggel, amelyen a látogatók megközelíthetik a dagonyázó állatokat. Az árterek a leggazdagabb élővilággal rendelkeznek. Nagyon sok faj, növény és állatfaj megtalálja itt az életfeltételeit, de ehhez az kell, hogy ezt a természet közeli környezetet tartsuk fent, és ne engedjük például, hogy olyan özönnövények, mint a gyalogakác, elözönöljék az egész területet, és kiszorítsák a korábbi őshonos élővilágot. Most így, hogy egy ilyen tanösvényt alakítottunk ki, és ott bemutató táblákon a növényeket és az állatokat is bemutatjuk, és itt lehetőséget kapnak Akár tanulni is az emberek, nagyon szívesen hozzák el családjukat, ismerőseiket, és én így azt gondolom, hogy Tiszatarjánt nagyon sokan meg fogják ismerni. A homokhátsági ruzsán a polgármester asszony szavaival cseppekből hoztak létre tavat. Mivel a fő elérhető vízkészlet a különféle forrásból származó használt víz, ennek a hasznosítására kerestek megoldást. Emellett nagyon fontos, hogy a vízelvezető csatornák lezárhatóak legyenek, hogyha beköszöntene egy csapadékosabb időszak, ezek az árkok nevezessék el a kincset érő vizet. 
Én kétféle változást várok ettől a fejlesztésről. Egyrészt itt a szemléletformálást, ami a víznek a pontosságára, a környezetünknek a megbecsülésére és a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet, ami nyilván a lehető legfontosabb dolog az elkövetkezendő időszakban, illetve egy olyan helyszínnek a kialakulását és a benépesülését, ami egy különleges színfoltja a falunak, és egy olyan helyszínt hozott létre és hozhatott továbbiakban is, ami az itt élők számára egy minőségi időeltöltést jelent. Itt mögöttünk a rúzsai szennyvíztisztító művet látjuk, és ennek körülbelül 150-200 köbméter a napi teljesítménye, ezt korábban belevezették a Székshostói főcsatornába, most pedig egy kis tóban, itt helyben meg tudjuk tartani, és ezzel segítjük a helyben történő beszivárgását, így tápláljuk a talajvizet, tud párologni, tehát ezzel segítjük azt, hogy egy kicsit kevésbé legyen a szájérzékeny a környék. Rákóczi új faluban. Az aszály kockázatot a belvíz és csapadék okozta vízfelesleg megtartásával szeretnék mérsékelni. Egy alacsony fekvésű önkormányzati területen, nem messze a művelődési háztól, egy fél hektáros sekély tavat alakítottak ki, ami egyben pihenőhely is lesz a lakosságnak. A falusi csatornára, a víz megtartására alkalmas műtárgyat építettek, hogy a belvizet a tóba kormányozzák. A területen közvetve a tóhoz eljutó víz 3,7 km hosszan folyamatosan vízzel látja el a területet, ezáltal folyadékot ebből fel tudja venni a vadállomány, így nagy terhet vesz le rólunk, hogy tudunk a maradék 5000 hektárra figyelni, mind a fajok, ezáltal a vadászható fajok is remélhetőleg megtelepednek a, a csatorna szakaszon. Több száz családnak az otthona kerül ezáltal egy nagyobb biztonságba. A gazdálkodóknak már most látszik az, hogy a csatorna mentén a medertározásnak hála egy nagyobb terméshozamnak örülhetnek, gyorsabbá vált a mezőgazdasági termelésük, könnyebben juthatnak öntöző vízhez. Bátyán! A kiválasztott kubik gödör vizes élőhelyként született újjá. Ehhez kotrásra is szükség volt, amit lankás és lépcsőzetes rézsű kialakítása és fásítás követett. Szabálytalan, több medencéből álló rendszer jött létre, biztosítva, hogy állandó nyílt vízfelület és sekélyebb nedves élőhely is kialakuljon. A vízellátást a lakott területen lehulló esővíz bevezetése biztosítja. Olyan vízfelületet hoztunk itt létre, és ezt majd még bővíteni is szeretnénk, ami nagyon jó csillapító hatással van a nagy hőmérséklet különbségekre. A projekt segíthet abban, hogy növeli a páratartalmat, amely a légköri asszályt ö, csökkenti. A légköri asszály egy olyan jelenség, amely a növényekben akkor lép fel, hogyha nagyon alacsony a páratartalom. A Domvidéki Püspök Szilágyon a villámárvizek kezelésére olyan olcsó, fenntartható megoldást találtak amelyel az árhullámmal lezúduló vizet és hordalékot le tudják lassítani, mielőtt az elérné a falut. E célból a vízmosásokban és a szilágyi patak mellékágain hét darab hordalékfogó és lefolyáslassító röngátat építettek. Lejjebb pedig a nagy vízbefogadására alkalmas oldaltározót alakítottak ki. Volt egy olyan álmom, hogy azon a részen legyen egy kis víz, hogy az ilyen környezetben legyen, hogy megoldódjanak ezek a bizonyos viszmajor problémák, és hát tényleg arra vagyok a legbüszkébb, hogy nem csak ebben a megyébe, de Magyarországon is ő, ilyen klímavédelmi projektbe ez a legelső, ami megvalósult. Nagyon hirtelen esik és nagy mennyiségben, és nagyon sokszor kimossa itt az utat és maga itt az a patak meder is van úgy, hogy kijönt. 
Azt mindenképpen látjuk, hogy ezek a röngeltak megakadályozzák, nincs akkor a hordalék, így a falun belül ugye a patakmederben, mint ezelőtt mondjuk az a tavalyi évben. A projekt feladatai közé nem csak a terepi munkálatok tartoztak, de cél volt a klímaváltozás sokrétű hatásaira széles körűen felkészíteni az önkormányzatokat. Emellett pedig fontos, hogy a megvalósult minták követendő példaként szolgáljanak az ország más települései számára. E célból készült egy online képzési anyag, egy alkalmazkodási útmutató és egy tapasztalatcserét segítő telefonos applikáció ami abban segítené a mostani önkormányzatokat, a pályázatban résztvevő önkormányzatokat és az összes többi magyarországi önkormányzatot, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben egyrészt tájékozódni tudjanak, másrészt pedig kapcsolatot tudjanak felvenni egymással. Igyekszünk ösztönözni egy olyan networking lehetőséget, egy olyan, olyan partnerséget, ahol ezek a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztásra kerülhetnek. Nagyon nagy az érdeklődés a többi település részéről. Rácsodálkoznak, rácsodálkoznak, hogy milyen kis dolgokkal lehet eredményeket elérni. Rácsodálkoznak arra, hogy ez a lakosságnak mennyire fontos. Rácsodálkoznak arra, hogy ez micsoda pluszt jelent abból a szempontból, hogy, hogy a közösséget alakítsanak ki egy településen. Habár a munkahatása hosszú távon lesz igazán érezhető, az eddigi tapasztalatok alapján eredményesnek tűnnek, az öt helyszín problémáira alkalmazott kísérleti megoldások. Elég sok kihívással néztünk szembe, mert ez egy kísérleti projekt. A helyi lakosság számára ez egy, ez egy teljesen új megközelítés. Ugye ezzel elsősorban itt a települések vezetői szembesültek, hogy ezt az egész projektet el kellett adni a lakosságnak, hogy ők is megtalálják benne azt, hogy nekik mi ebben a jó, mi ebben a szép. Amire leginkább büszkén vagyok, hogy nekem itt zajlott le a fiatalabb koromnak jelentős része, és tudtam olyasmit tenni a településért, amit ha nem is eredeti állapotába, de egy nagyon szép állapotba helyre tudtunk állítani. Ez a település 70 év van semmibe épült újra, és ez a víztározó is gyakorlatilag a nulláról egy vizes területről épült fel, Mindösszesen egy hat hónap alatt jó munkát tudtunk letenni az asztalra, ami hülyen tükrözi Rákóczi újfalonnak a fejlődését. Amire még nagyon büszke vagyok, az a fejlesztés, a létrejötte, amikor egyik puzzle a másik után raktuk, ez egy ilyen érzés számomra, hogy a gondolataink és az álmaink valóra váltak is, ez mennyire népszerű és mennyire fontos lett az itt élők számára. A helyi közösséget és az ide látogató nem kis létszámú gyermeket is abba segíti ez a projekt, hogy megtanulják azt, hogy hogy lehet a természetben, a természettel együtt élni, hogy lehet elérni azt, hogy ne kárunk, hanem hasznunk legyen belőle, és hogy lehet élvezni és értékelni mindazt a hasznot, amit a természet jelent ebbe a mai modern világba is. Készült a Life Micac projekt keretében. A projekt az Európai Unió Life programjának, valamint a Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.